அஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் ஒரு நண்பர் வந்து இந்த மாதிரி கிரீக் மைத்தாலஜி பற்றி சொல்லுங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி ஐட்டை வீடியோ கேட்டிருந்தாரு சரி நானும் என்ன சொன்னேன் சரி ஓகே நான் சொல்கிறேன் ப்ரோ எனக்கு கொஞ்சம் தெரியல நான் வந்து சர்ச் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அவரும் வந்து சரி ஓகே ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் ஸோ அவர் பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரவீன் குமார் ஸோ அதனால் வந்து நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி நான் தேடிட்டு இருந்தேன் நான் வெப்சைட்டில் தேடினே அதே மாதிரி வந்து நான் யூடியூப் சேனலையும் தேடினேன் சரியாக வந்து எனக்கு வந்து சரியாக தெரியல அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்டே கிடையாது சரி அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஒருத்தர் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி போகிறேன் நாலு நாளைக்கு முன்னாடி போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் பட் ஆனால் அவர் வந்து சரி ஓகே நீங்கள் போடுங்க ப்ரோ எப்படி இருந்தாலும் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார் சரி நேற்று நான் போடுற மாதிரி இருந்தேன் பட் ஆனால் நேற்று எனக்கு உடம்பு கொஞ்சம் சரியில்லை அதனால தான் நான் இன்றைக்கி வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த கிரீக் மைத்தாலஜி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தோணக்கூடிய மனசில் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரீக் காட்ஸ் ஸோ கிரீக் காட்ஸ் அப்படின்றது வந்து நம்ம காட் ஆஃப் ஆர் வந்து எல்லாரையும் பேர் விளையாடிட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா அந்த காட் ஆஃப் ஆரில் தான் வந்து கிரீக் காடை பற்றி அதிகமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த கிரீக் காட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம எப்படி வந்து இந்தியாவில் வந்து பிரம்மா விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கும்பிட்டு இருக்கோமோ அதே மாதிரி வந்து கிரீக்ல இருக்க மக்கள் எல்லாருமே வந்து இந்த கிரீக் காடை தான் வந்து கும்பிடுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து கிரீக் மைத்தாலஜி ஸோ கிரீக் மைத்தாலஜி அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டோரிஸ் ஸோ கிரீக் கதை கிரேக்க கதைகள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சுட்டி டிவிலே நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்டோரிஸை வந்து மொத்தமாக சேர்த்து கிரீக்கில் கடவுள் எப்படி பிறந்தாங்க கடவுள் எப்படி வந்தாங்க அப்படின்ற சொல்கிற ஒரு உண்மையான ஒரு சாப்டர் தான் வந்து இந்த கிரீக் மைத்தாலஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரீக் மைத்தாலஜி பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை கிரியேஷன் ஸ்டோரியை பார்க்க போகிறோம் பட் ஆனாலும் இந்த ஸ்டோரியை நான் கண்டிப்பாக சொல்லி முடிக்கிறதுக்கு எனக்கு அதிகமான நேரம் கண்டிப்பாக தேவை ஏன்னா வந்து இருபது நிமிஷம் இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் வரைக்குமே வந்தாலும் என்னால் இந்த ஸ்டோரியை சொல்ல முடியும் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த ஸ்டோரியை வந்து நான் உங்களுக்கு சுருக்கி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் அதே மாதிரி எங்கள் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வீடியோ வேணும்னா கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லெட்ஸ் கோ இன் டு த டாபிக் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி காயா அப்படின்ற ஒருத்தவங்க இந்த உலகத்தில் பிறகுறாங்க ஸோ அவங்க தான் வந்து இந்த உலகத்தில் கிரியேட் ஆன ஃபர்ஸ்ட் கிரியேச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நிறைய கிரேக்கர்கள் வந்து நம்பிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்க கிரியேட் ஆன ஒன்றா அவங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப லோன்லியாக இருக்கேன் இந்த உலகத்தில் நான் மட்டும் தனியாக இருந்து என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே வந்து ஒரு மேஜ் அவங்களோட மேஜிக் பவர்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு குழந்தைங்களை வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க அவங்க தான் வந்து யுரானஸ் அண்ட் ஓஷியானஸ் ஸோ இந்த யுரானஸ் அப்படின்ற பேரை தான் வந்து ரோமன் காட்டில் வந்து கூப்பிடுவாங்க பட் ஆனால் கிரீக்கர்கள் எப்படி கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவுரானஸ் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க ஸோ இந்த ஹவுரானஸ் வந்து ஸ்கை எடுத்துக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி ஓஷியானஸ் வந்து வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ நம்ம கயாக்கு வந்து அப்போ கூட வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த லோன்லினஸ் வந்து போகல ஸோ அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹவுரானஸை வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அவங்க பையனே வந்து அவங்க மேனேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ ஹவுரானஸை மேனேஜ் பண்ணிட்டாங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு டைட்டன்ஸ் மூணு சைக்ளோப்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஹண்ட்ரட் ஒன்ஸ் அப்படின்ற மூணு குழந்தைங்களை வந்து பெற்றெடுக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹவுரானஸ்க்கு வந்து அந்த சைக்ளோப்ஸையும் ஹண்ட்ரட் ஒன்ஸையும் வந்து பிடிக்கவே பிடிக்காது ஏன்னா வந்து அவங்க ரொம்பவே வந்து டேர்ட்டியாக இருப்பாங்க அதே மாதிரி ரொம்பவே அக்லியாக இருப்பாங்க ஸோ அதனால் நம்ம ஹவுரானஸ் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து டாட்ரஸ் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல வந்து போட்டு வச்சிடறாரு ஸோ டாட்ரஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட் ஆஃப் ஹெல் ஸோ அந்த ஹெல்ல போட்ட வச்சா யாராலுமே வந்து வெளியே வர முடியாது அவங்க வந்து ஒரு சிறை பிடிக்கப்பட்ட கைதி மாதிரியே வந்து ஆகிடுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ஹவுரானஸ் வந்து நம்மளோட சைக்ளோப்ஸையும் நம்மளோட ஹண்ட்ரட் ஒன்ஸையும் வந்து அதில் போட்டு வச்சிடறாரு ஸோ அதில் போட்டு வச்சதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காயாக்கு வந்து ரொம்பவே டென்ஷன் ஆகுது ஏன்னா இது என்னோட பையனே வந்து இவன் போட்டு வச்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரொம்பவே கடுப்பாக வராங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பன்னெண்டு டைட்டன்ஸ் கிட்ட வந்து நம்மளோட காயா போய் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி வந்து அவுரானஸை யார் வந்து கொல்ல போகிறா கொன்னிங்கன்னா கண்டி
ஸோ அவர் மார்டல் ஃபார்முக்கு மாற மொழி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட குரோனோஸ் வந்து நம்மளோட அவரனஸை வந்து கொண்டுடுறாரு அந்த அவங்க கொடுத்த வெப்பனை வச்சு அவரனஸை கொண்டுடுறாரு அதனால் அவரனஸும் வந்து கீழே வந்து விழுந்துடுறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரோட சோலை எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்க வந்து அந்த எல்லை வந்து போட்டுடுறாங்க ஸோ அந்த சோலை எடுத்துகிட்டு வந்து எல்லை போட்டதுக்கப்புறம் வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கார் அதே மாதிரி ரொம்ப தலகணத்தில் வந்து ஆடிட்டு இருக்காரு நம்மளோட குரோனோஸ் ஸோ அப்போ வந்து அந்த அவரனஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு சாபம் தராரு என்ன சாபம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீ வந்து உன்னோட சன்ஸ் உன்னோட டாட்டர்ஸால் தான் வந்து நீ வந்து கொல்லப்படுவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு சாபம் வந்து நம்மளோட குரோனோஸ்க்கு வந்து நம்ம அவரனஸ் வந்து தராரு ஸோ நம்ம அவரனஸும் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல்லுக்கு போயிடுறாரு நம்ம குரோனோஸ் வந்து அந்த இடத்துக்கே வந்து ராஜா ஆயிடுறாரு ஸோ ராஜா ஆனதுக்கப்புறம் வந்து அவனுக்கு தலகணம் ஜாஸ்தியாக ஆடுது அதே மாதிரி நம்ம கா காய் அவங்க அம்மா கிட்ட செஞ்சு செஞ்சு கொடுத்த சத்தியத்தையும் வந்து அவன் வந்து காப்பாற்றவே இல்லை என்ன சத்தியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைக்ளோப்ஸையும் அண்டர்ட் ஒன்ஸையும் வந்து நான் வந்து அந்த ப்ரிசன்லேருந்து நான் விடுவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்ன வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் அந்த தலகணத்தினால வந்து அவர் விடுவிக்கவே இல்லை ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த விடுவிச்சாங்களா இல்லை அதுக்கப்புறம் அவங்க விடுவிக்கலையா இல்லைனா வந்து அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்றத நம்ம வரும் கதைகளில் பார்ப்போம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ சம்மந்தமான கேள்விகளை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பில் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் போடுற அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்தடையும் இத்துடன் உங்கள் முடிந்து விடைபெறுகிறேன் மேலும் வேறொரு நல்ல வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்